স্মার্টফোনের প্রসেসর জগতে স্ন্যাপড্র্যাগন এবং মিডিয়া টেকের নাম আমরা সব সময় শুনতে পাই আর মিডিয়া টেকের প্রসেসরগুলো এতদিন বদনাম ছিল তার ওভার হিটিং এবং ঠিকভাবে অপটোমাইজ না থাকার কারণে কিন্তু বর্তমানে মিডিয়া টেক খুব ভালো কাজ করছে তারপরেও মিডিয়া টেক কেনই বা বদনাম ছিল আর অনেক বাঙালি তো মিডিয়া টেককে মদন টেক নামে ডাকতো সত্য কথা বলেছেন সো হে গায়েস শান্ত হিয়ার মিডিয়া টেক সম্পর্কে জানাবো আজকের ভিডিওতে তো তাড়াতাড়ি নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশের বেল আইকেনে ক্লিক করে রাখুন যদি আপনি না করে থাকেন তো চলুন একটু অতীত থেকে ঘুরে আসা যাক দুই হাজার সালের দিকে বাংলাদেশের বাজারে নতুন নতুন টাচ স্ক্রিন ফোন আসতে থাকে এবং সেগুলো ম্যাক্সিমামই অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং চালিত স্মার্টফোন ছিল যেখানে কিনা বাংলাদেশের লোকাল কোম্পানি যেমন সিম্ফোনি ওয়ালটন তারা চায়না থেকে বিভিন্ন স্মার্টফোনকে রিব্র্যান্ড করে বাংলাদেশের বাজারে আনছিল তবে সেই স্মার্টফোনগুলোর প্রাইস ছিল স্যামসাং এর স্মার্টফোন থেকে প্রায় অর্ধেকেরও কম তো এই কাজটা তারা কিভাবে করতে পারতো এর একটাই কারণ ছিল সিম্ফোনি এবং ওয়ালটনের ফোনগুলোতে হার্ডওয়্যারের স্পেসি তেমন একটা ভালো ছিল না আর সেখানে ম্যাক্সিমাম টাইমই মিডিয়া টেকের প্রসেসর গুলো ব্যবহার করা হতো আর এই জিনিসটা বর্তমানেও আমরা দেখতে পাই বর্তমানের সিম্ফোনি এবং ওয়ালটনের ফোন গুলোতে মিডিয়া টেকের পাঁচ ছয় বছর আগের প্রসেসর গুলো ব্যবহার করা হয় আর দুই হাজার সালের দিকে স্যামসাং এর মতো কোম্পানির স্মার্টফোনই সবচেয়ে ভালো ছিল কিন্তু সেই ফোনগুলোর প্রাইস একদম আকাশ ছোঁয়া ছিল যেটা কিনা অনেক বাঙালির পক্ষে পার্চেস করা সম্ভব হতো না কারণ বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষই পাঁচ থেকে বিশ হাজার টাকার ভিতরে ফোন বেশি পার্চেস করে থাকে তাই বাধ্য হয়ে সিম্ফোনি এবং ওয়ালটনের ফোনগুলো আমাদেরকে পার্চেস করতে হতো যেখানে কিনা ভালো একটা পারফরমেন্স আমরা পেতাম না তাছাড়া মোবাইলের ভিতরে বেশি একটা হিটিং এর ইস্যু দেখতে পেতাম আমরা আর অন্যদিকে স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর গুলো সবচেয়ে ভালো অপটোমাইজ করা ছিল আর স্ন্যাপড্র্যাগন কিন্তু শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড আবিষ্কার পর থেকেই প্রসেসর তৈরি করে না তারা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড এর অনেক আগে থেকে মোবাইলের জন্য প্রসেসর তৈরি করে আসছে আর এর কারণে গুগল যখনই কিনা কোনো নতুন অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসরের উপর ভিত্তি করে ওই অপারেটিং সিস্টেম টিকে তৈরি করে থাকে তো কাগজে কলমে দেখা যায় যে স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর গুলোর ভিতরে ভালো মানের আপডেট পাওয়া যায় এবং স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর গুলোর যে কোড গুলো ছিল সেটা কিন্তু ওপেন সোর্স ছিল এবং তার কারণে অন্যান্য যে ডেভেলপাররা কাস্টম রোম তৈরি করতো তারা স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসরের জন্য ভালো ভালো কাস্টম রোম তৈরি করতে পারতো তো স্ন্যাপড্র্যাগন পপুলার ছিল তার ওয়েল অপটিমাইজেশন এবং কম হিটিং এর জন্য আর ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মতো মানুষ মিডিয়া টেকের প্রসেসর গুলো ব্যবহার করে অভ্যস্ত ছিল কারণ লোকাল কোম্পানি গুলো তাদেরকে এটাই দিচ্ছিল পরবর্তীতে এই সিস্টেমটা পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে যায় যখন কিনা স্ন্যাপড্র্যাগন তাদের বাজেট প্রসেসর লঞ্চ করতে থাকে মোটোরোলার জি সিরিজের কোনো একটি ফোন এসেছিল স্ন্যাপড্র্যাগনের ফোর হান্ড্রেড সিরিজের প্রসেসরের সাথে যেটা কিনা বিশ হাজার টাকার ভিতরে পাওয়া যেত তাছাড়া স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসরগুলো যাতে সব ধরনের মানুষ ব্যবহার করতে পারে সাওমি সেই কাজটি করে দিয়েছিল তারা রেডমির প্রথম স্মার্টফোনটিকে এনেছিল মাত্র আট হাজার টাকার ভিতরে আর সবচেয়ে বড় চমক তখনই চলে আসে যখন কিনা সাওমির মি থ্রি স্মার্টফোনটি তারা ইন্ডিয়ান বাজারে শুধুমাত্র চোদ্দ হাজার রুপিতে লঞ্চ করেছিল যেখানে কিনা স্ন্যাপড্র্যাগনের ফ্লাগশিপ প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তারপর থেকে পুরো স্মার্টফোন মার্কেটটিকে চেঞ্জ করে দেয় সাওমি ওয়ান প্লাস তাদের ফ্লাগশিপ কিলার ফোনটিকে নিয়ে আসে যেটাকে কিনা আমরা ওয়ান প্লাস ওয়ান নামে চিনি সেখানেও স্ন্যাপড্র্যাগনের ফ্লাগশিপ প্রসেসরটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল আর দুই সালের ভিতরে সাওমির মি নোট থ্রি স্মার্টফোনটি বাংলাদেশের বাজারে আনঅফিসিয়ালি চলে আসতে থাকে এবং সেই ফোনটির দুটি ভার্সন ছিল একটা ছিল মিডিয়া টেকের আর একটা ছিল স্ন্যাপড্র্যাগনের আমার এখনো মনে আছে স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসরের যে ভার্সনটি ছিল সেটা খুব ভালো পারফরমেন্স করছিল মিডিয়া টেকের প্রসেসরের তুলনায় তো এরপর থেকে মানুষ যখন কি না স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসরগুলো ব্যবহার করতে শুরু করলো তারা বুঝতে পারলো মিডিয়া টেক থেকে এই প্রসেসরগুলো কতটা বেটার তেমন একটা হিটিং এর ইস্যু পাওয়া যায় না গেমিং এর দিক দিয়ে স্ন্যাপড্র্যাগনের যে অ্যাড্রেনোর জিপিও গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস লেভেলের জিপিও ধীরে ধীরে স্ন্যাপড্র্যাগনের পপুলারিটি বাড়তে থাকলো এই মিড রেঞ্জ এবং লো বাজেটের ডিভাইস গুলোর ভিতরে তারপরে মিডিয়া টেক সম্পর্কে মানুষ খুব ভালোভাবে জানতে পেল এবং এর নাম হয়ে গেল মদন টেক প্রসেসর কিন্তু এমন না যে স্ন্যাপড্র্যাগনের সব ধরনের প্রসেসরই খুব ভালো হয়েছে কারণ স্ন্যাপড্র্যাগনের এইট ওয়ান জিরো যেটা কিনা ফ্লাগশিপ প্রসেসর ছিল এবং গ্লাক্সি এস সিক্স এ ব্যবহার করা হয়েছিল সেই প্রসেসরটি বদনাম ছিল তার ওভার হিটিং এর কারণে তাছাড়া স্ন্যাপড্র্যাগনের মিড বাজেটের প্রসেসর স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স এবং সিক্স এই দুটি প্রসেসরও ছিল একদম ডিসগাস্টিং লেভেলের কিন্তু তাছাড়া স্ন্যাপড্র্যাগনের সব ধরনের প্রসেসরই মার্কেটে খুব ভালো পারফরমেন্স করেছে তো বর্তমানে
बेस कोर प्रोसेसर गुलो तो रिकॉर्ड चिलो एवं मानुष के शुद्ध एटे गैन दी चिलो जेत आदर प्रोसेसर क्वाड कोर ऑक्टा कोर और उन्नो दिके स्नैप बैगों ने प्रोसेसर गुलो ड्यूअल कोर एवं क्वाड कोर एवं कोई बहुत शर आगे हो मानुष प्रोसेसर जो दी देखते चेतो ताहोले किंतु तारा देखतो जेकुंटा कोतो गुलो घटिए देखो ना जेहेतु मानुष बर्तमान अनेकटी सचेतन तीडियाटेक तरह भलो भलो रेंजर प्रोसेसरगुल तैरी कर पी सिक्सटी और पी सेभनटी प्रोसेसरगुल अनेक क्षेत्र भलो स्नैपड्रागन अन्न्य सब प्रोसेसर थे जगू कि ना एक प्राइस लंच हज़ार अठारो साल छो मीडियाटेकर खूब भलो एक साल कारण ओप्पो तर कम्पानी रियलमी बे कि फोन स्नैपड्रागन प्रोसेसर के बद दिए मीडियाटेकर प्रोसेसर साथ लंच कर फोनगुलर परफरमेंस खूब भलो और ये अपना फोनगुलर्तमान समय पर्यवेक्षण मीडियाटेक के मदन टेक बोलते जदि कि ना सीम्फोनी और वाल्टर मत कम्पानीगुलो ए चार पाँच बचर आगे मीडियाटेक प्रोसेसर साथ फोनगुल लंच करेर बजारे तर बला जाए बर्तमान मीडियाटेक मिड रेंज बजेटे स्नैपड्रागन के भलोभ में टक्कर दीते प्रतिजोगता हम ही कन्ज्यूमारा सब चे भो डिवाइस पा सब चे कम प्राइस तो अपनार फोने को प्रोसेसर की व्यवहार कर मीडियाटेक ना कि स्नैपड्रागन से अवश्य नीचे कमेंट सेक्शने जाते भूलें ना और भिडियो अवश्य सवार साथ शेयर करबें जरा कि मीडियाटेक प्रोसेसर के पर्यत खराब भाव ए रकम भिडियोगो मिस ना करते चाहिए सबसक्राइब करारे पास बेलैकन अवश्य क्लिक कर रखबें जो अपनी ना करो देखा हे परवर्ती भिडियोते टाटा